Sveiki, mėlėjai, Žalgiris TV Žiūrovai. Su jumis dar viena laida dėmesys Eurolygai. Po pirmosios Eurolygos namų rungtynių pergalė Žalgiriečiai šią savaitę keliauja į Rusiją, kur penktainiai susitiks su Krasnodaro Lokomotiv Kuban ekipa. Apie šią komandą mintimis pasidalins krepšininkai Robertas Jevtokas ir Olivija Halanas. Pasikalbėkime su jais. Kalbėdame Kauno Žalgirio komandos krepšininką Robertą Jevtoką. Sveiki, Robertai. Sveiki. Na, visų pirma, Žalgiris pasitinka šią Eurolygos savaitę po dviejų puikių pergalių tiek Kaune, tiek ir Vilniuje, prieš Vilniaus Lietuvos rytą. Ar tokios dvi pergalės atėjo pačių reikiamiausių momentų, prisiminant prieš tai, buvus jūs įvykius? Na, aš žinau, po atėjo, kai grįžo, manau, kad man labai buvo reikalingos pergalės, nes tikrai patyrėm gan skaudų tokį pralaimėjimą, taip kad manau, tos dvi pergalės tiesiog parodė, kad ta diena buvo gal buvo tos penktanis, trylikta tikrai kažko mums išskirtinė ir tai nebuvo mūsų veidas, aš taip manau, kad tiek saimi pasitikė, dabar daugiau įgyjom ir tas, kad reikalingumas tai žinoma, kiekviena pergalė labai reikalinga. Rungtynėsiu su Vilniaus Lietuvos ryto komanda Vilniečiai prisivijo Žalgirį ir vienu metu jokį paskiria tik trys taškai ketvirtajame kelnie. Na, kas padeda tokių sunkių momentų komandui mobilizuotis ir atlaikyti tą spaudimą bei iškovoti pergalę? Na, tai, kaip pasakyt, trenerių taktika ir, manau, vis tiek gal žaidėjų patyrimas, visą kitą susideda tas viskas Plius manau, kad vis tiek visą įgą mes kontroliavom daugiau mažiau ir tos poro dobelio, kurie dasyvyjo, vis tiek manau, kad mes suradom savie jėgų, tiek, kaip sakau, trenerio taktiką pasiteisino ir to pasiekmėse mum atiteko pergalė. Žodžiu, žaidėjai patyrė matį šilto bei šalto, tai neišgazinsi taip lengvai. Na, manau, kad vis tiek šitos varžybos prieš Lietuvos rytą, tiek Kaune, tiek pas juos mum motivacijos papildomas nereikia, tiesiog gal mažas tos detalės įskirinu, lėmė, o patirtis tai daduoda labai daug, manau. Robertai, į aikštelę grįžai po traumos ir išvelginti tavo statistiką prieš traumą ir po jos galime išvelgti, na, šiokį tokį skirtumą, kad po traumos rungtyniauji net ir geriau. Ką tai reiškia, kad Robertas Jevtokas turi dar neišnaudotų jėgų rezervų, kaip ten yra? Tai iš nuo žaidėjai, manau, vis tiek visą sezoną metu negali vienodai demonstruoti krepšinį, iš kur vien yra ten Lebronai James ar kažkas tokio, bet tiesiog prieš traumą gal buvo šiek tiek tas gal ir nuvargis, gal, nežinau, tikiuos, kad tai gerės žaidimas dabar vis noris jo geresnio ir stengsius tiesiog dar gerinti jį. Na, matėme tavo žaidimą Vilniuje ir kiek anksčiau rungtynėse su Zelionos Guros telmet ekipa, pataikė ir flauterių, pataikė ir iš toliau. Koks bus kitas žingsnis? Bus ir tritaškis gal? Kiek vėliau? Tai tritaškis jis visada, visada jau norit, bet tiesiog... Turi būti esvienas etatinis. Ne, tai tiesiog turi ateiti laikas, turi pribręsti tas tritaškis, aišku, niekada nepiknaudžiavau, niekada nemėsiu svarbių momentų, arba kai tik nebus ką daryti daugiau, bet šiaip manau, kad tas tritaškis ateina tik tada, kai paskutinės sekundės ir tiesiog nebebūna ką daugiau daryti. Arba kai žaidžiama prieš Madrido Realą. Arba Madrido Realą. Na, Eurolygoje šią savaitę laukia Krasnodaro Lokomotiv Kubanė kaip mačas išvykoje. Kokį tau įspūdį paliko Lokomotyvas, kuomet jie žaidė čia Kaune? Nepaliko tokio įspūdžio, kaip jį demonstruoja iš tikrųjų žaidimą, nes tikiau, kad jie taip gerai žais, bet jie tikrai, nežinau, pagal savo žaidimą jie tikrai labai aukštai ir gera komanda, bet nemanau, kad yra neįveikiama mums. Čia, manau, turėjom šiek tiek šansą jos tikrai dasyvyti keli, gal kitai klausmetimai būtų pakeitę visą eigą, bet važiuojam ten, tiesiog bandysim atsiremonšuot, tikrai nevažiuojam su žais gerai. Kokį įspūdį paliko Kirilas Vesenko, prieš kurį teko pasistumdyti? Man labai sunku pasakyti, tose varžybose buvau kaip tik jau traumuotas ir nieko nemačiau, tiesiog išnaudau savo pražangas, bandžiau tiesiog neleisti, tas kelias minutės duoti Janui pailsėti ir mano pačio tas žaidimas toks nebuvo įspūdžio, tiesiog bėgioji, kitkas buvo mintise. Na, prisiminu šį faktorių ir kitus dalykus galime tiesiog teikti, kad tuomet mažai buvo atkovota kamulių dėl tam tikrų priežasčių, objektyvių. Ar tai bus vienas iš tų dalykų ties, kurio reiks būtinai dirbėti prieš rungtynės su Rusijoje? Na, mums aplami šį sezoną su tais atkovotus kamuliais mes leidžiam per daug atkovotų priešininkų komandų pas savo krepšių. Mes jį vis stengiamės išgyventi, ko dar daugiau mažiau nepavyksta, taip kad mums kiekviena treniruotė 
Mes į tai koncentruojamės ir dabar prieš jau to milžino, aišku, reikės dar daugiau padirbėti ir stengtis tikrai, kad jie kuo mažiau, bent jau mūsų aikštelį atkovotų kamulių. Kalbinime Kauno Žalgirio komandos krepšininką Olivier Hanlona. Hello, Olivier. How are you doing? I see a new, fresh haircut. What about it? I, had to, uh, I was trying to experience some things back home when I was in my apartment, messed it up, so I had to cut it all off. It's good on you. That's all right. <laughs> okay, uh, firstly, let's recap. You're living here in Konas, okay? Uh, I don't actually remember the last time we talked about you living here in Konas and what you do lately. So let's talk about it now. What are your new hobbies here in Konas? Any new places you have visited? Any fans you met on the streets? Uh, you know, you always meet fans whenever I go out to restaurants and, you know, I go to the mall. So there's always, you know, basketball fans everywhere. So that's a great thing. And just, you know, playing in a city like this where, you know, basketball is so important. But I would say my go-to spot is probably, you know, the mall. I'm always at the mall <laughs> shopping, shopping and, you know, going to movie, going to see movies. So that's the kind of go-to spots after I'm done with being in the arena. All right. So, Olivia, last we gave two important victories. One in EuroLeague, another one in Lafayette Basketball Championship. Could you say that those victories were important in terms of how the team uh, played two weeks ago? Uh, extremely important. Uh, you know, when we went down to Greece that time, uh, you know, we didn't play good. We didn't play good as a team and, you know, it was not our identity over there. So, obviously, coming back, you know, home, we wanted to bounce back, you know, had a real good game versus that first team, uh, the EuroLeague game, and after that, retest is always, you know, a pretty big rivalry over there. So. It's it's kind of like a EuroLeague game also, so just having back-to-back -back wins and kind of getting that momentum back and, uh, you know, it's great for us moving forward. During the last those two games, Jalgiris improved in terms of shooting. Could you agree on that? Yeah, definitely. I feel like, you know, the ball was moving on offense and, you know, we were playing, we played a lot better defense those last two games and, yeah. you know, just seeing in practice whenever we're playing good defense in practice, it leads to easy offense, so we were just trying to translate that to the game. Play the defense and the offense kind of comes easy. Yeah. Uh, you personally have shown a better game in terms of scoring. Uh, do you feel more confident about yourself lately and are you ready to take off and continue on that high note? Uh, you know, definitely just kind of still getting used to, uh, again, adjusted to this game and uh, obviously the team. But, uh, you know, they, I have great teammates, I have a great coaching staff that just kind of keeps me, you know, focused and, uh, you know, keeps telling me to just stay aggressive. So, you know, just having that same mindset, not necessarily just scoring a whole bunch of points, but just always be aggressive with, you know, being on defense, being aggressive, being on offense and being aggressive also and just kind of letting the game come to come to me. Yeah. Uh, let's talk about the what's upcoming. Yeah, uh, this week you're gonna play in Russia against Krasnodar Lokomotiv Kuban team. Uh, what impression do you have about this team uh, after the last game here in Konas? Uh, you know they're definitely a good team. You know they've been playing really well. You know since they played us and we lost by I think you know just a couple points here. I think it was two. Uh, but um, you know if we go over there, you know execute the game plan of the coach and just focus on the little things and you know play good defense, we'll definitely be in the game and you know competing to win. Do you remember American basketball pr player Malcolm Delaney, which you have to defend, yeah? He scored like uh, 20 points in five minutes two weeks ago in one yearly game. What impression do you have of him? No, he's a great player, you know. He, he had a great, you know, college career at Virginia Tech when I was back in America. He left when I was coming in, so, you so know. You know him, I, yeah. I was, yeah, I was familiar with his game. But uh, he plays the same way, he's aggressive, and, you know, he has a great team, and, you know, they're, they're kind of playing, uh, really in, in a good in a good uh, vibe and, and momentum right now so you know he's the main guy and you know we have to you know focus on defense to stop him so yeah and what mistakes should not be repeated in this upcoming game in Russia um, I would say defense uh, we're a completely different team when it comes to defense now in terms of like just our focus on defense so if we just keep on doing what we've been doing the last two three games uh, the last two games in terms of defensively and after that that's going to lead to you know great offense we should be good
Taigi žalgiriečių jau šį penktą nelaukia mūšis su vienais C grupės lyderių Krasnodaro Lokomotiv Kubaň krepšininkais. Palinkėkime mūsų komandai sėkmės ir tikėkime dar vienos ketvirtosios pergalės C grupėje. Daugiau mūsų naujienų galite rasti puslapyje žalgiris.lt bei YouTube, Facebook, Instagram ir Twitter žalgirio paskiruose. Iki.